네, 제이의 워치입니다. 오늘 소개해드릴 제품은 해밀턴 시계고요. 모델명은 H764-19931 모델입니다. 해밀턴 카키 어, 에비에이션 모델이고요. 음, 제가 이 모델 같은 경우는 브라운 가죽 밴드로 리뷰를 해드렸는데 어, 나토 밴드 모델은 처음인 것 같아서 이렇게 영상 올려드리게 됐고요. 최근에 이 모델이 인지도를 얻으면서 흰판이나 어, 청판 이렇게 여러 가지 색상이 출시가 되고 있어요. 그렇지만 흰판이나 청판 같은 경우는 약간 현대적인 느낌이 나서 어, 빈티지 그대로의 느낌은 아무래도 이제 건판이 가장 좋다 라고 말씀을 드리는 게 좋을 것 같습니다 그리고 캐밀턴 어, 카키필드 이제 수동 모델 같은 경우가 더 판매는 마음이 되, 많이 되고 있는데 사실 가격 차이가 좀 있거든요 이 모델 같은 경우는 거의 70만 원대 형성이 돼 있고 이제 카키필드 같은 경우는 이제 60만 원 정도면 구입이 가능한데 병행 기준으로요 거의 뭐 무브먼트의 퍼포먼스도 같고 비슷한데 왜이 모델이 비쌀까 함 어, 하는 그런 의문이 드는 분들 계실 것 같아요. 일단은 무반사 코팅을 써줘서 신입성이 상당히 좋습니다. 어, 시계를 처음 딱 봤을 때 다이얼 안쪽이 굉장히 깔끔하게 보인다는 느낌이 들고요. 그리고 이 빈티지의 색감 같은 경우도 그렇고 이 핸즈 부분의 도료 색깔 어, 그런 어, 여러 가지 부분들이 어, 조금 더 완성도를 높여줬다는 생각이 좀 들었습니다. 그리고 케이스의 마감 형태 같은 경우도 이렇게 완곡하게 케이스를 만들어 줬고요 이런 디테일한 브러쉬드한 느낌이라던가 이런 만나는 이 지점 같은 면에 대한 어, 마감 같은 경우도 에비에이션 모델이 카키필드 모델보다는 조금 더 어, 좋다고 말씀을 드릴 수 있을 것 같네요 글라스 같은 경우는 사파이어 글라스를 써주지 않아서 어, 볼록한 어, 미드나 글라스인데 이런 부분 같은 경우는 어, 복각 이미지를 그대로 살려주기 위해서 좀 했던 것 같고요. 그리고 이 케이스 직경 같은 경우는 지금 36에 33mm라고 되어 있거든요. 그렇기 때문에 어, 좀더 작은 무브먼트가 필요했을 거예요. 그래서 무브먼트 같은 경우는 이제 H50 무브를 써준 게 특징점이고요. 그리고 파우리저블은 똑같이 80시간이니까 참고하시면 좋을 것 같습니다. 그리고 러우트러그가 42mm 정도 됩니다. 그렇기 때문에 어, 손목에 때 됐을 때 당연히 러그 트러그도 안쪽으로 들어오는 걸볼 수가 있고요. 얼핏 봤을 때는 좀 여성용 시계인가 할 정도로 어, 크기가 좀 아담한 그런 시계입니다. 그래서 이제 해밀턴 공식 홈페이지에 보면 은 최근에는 이제 모델 손목이 어, 여성분의 손목이 올라오는 경우도 있더라고요. 네. 그래서 흰판 같은 경우는 아무래도 여성분들이 좀더 선호하지 않을까? 그런 생각이 좀 들었습니다. 와인딩이 조금 덜돼 있는데 예. 와인딩을 좀 해서 감아 보겠습니다. 예, 이렇게 그냥 온도가 닫혀 있는 상태에서 시계를 시계 방향으로 돌려주면 되고요. 그리고 수동 무브 같은 경우는 진짜 자주 어. 그 너무 많이 와인딩을 하셔가지고 시계가 이제 고장 나는 경우가 있는데 어 매일 아침에 와인딩을 해주는 게 좋고요 왜냐면은 어 계속 와인딩을 할 때마다 쌓이기 때문에 이제 아침 같은 경우는 시계를 풀르고 잤을 때 이제 그만큼 와인딩이 풀려 있기 때문에 어 아침에 한 10바퀴에서 많아도 15바퀴를 넘지 않는 게 좋겠죠 그러다가 이제 10바퀴 정도 감았는데 하루를 못 찬다고 치면 친다면 그때 이제 와인딩 수를 조금씩 늘려서 어 그렇게 맞춰주는 게 좋습니다. 처음부터 많이 와인딩을 해주다 보면은 뭐 2, 30 바퀴씩 매일 해주다 보면 그게 쌓이기 때문에 어 나중에 이제 무리가 갈수 있거든요. 그러면 이제 에이스 비용도 많이 들기 때문에 어 수동 부분은 꼭 그런 어 관심이 필요하다는 점도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 18mm 어 나토 밴드를 사용해 줬고요. 색상 같은 경우는 이제 그레이인데 가죽 밴드 모델이 해밀턴에서는 리테일이 조금 더 비싸거든요. 그래서 음 굳이 브랜드 주를 찾는 분이 아니라면 그냥 나토 밴드 리테일이 조금 더 저렴한 나토 밴드를 샀다가 이제 그 18mm에 어, 소가죽으로 된 나토 밴드 또 해밀턴이랑 그 비슷하게 생긴 게 많이 있어요. 그래서 그런 거를 이제 착용하는 것도 조금 소소한 팁이 아닐까 그런 생각을 좀 해봤습니다. 어, 시분 바늘 렌즈 같은 경우는 어, 약간 빈티지한 컬러를 입혀준 반면에 이제 아라비아 숫자 쪽은 어, 하얀색을 써줘가지고 이러한 조화도 상당히 좋은 것 같고요. 어, 케이스가 일단 작기 때문에 어, 뭐 논크로노 시계긴 하지만 꽉 차있는 듯한 느낌이 드는 것도 사실입니다. 어, 위쪽에는 이제 해밀턴이라고 
어, 로고가 쓰여져 있는 거 보이고요. 그리고 여섯 시 방향에는 이제 메카니컬이라고만 어, 깔끔하게 되어 있는 걸볼 수가 있네요. 네. 그래서 케이스 같은 경우는 이제 카키 필드 같은 경우는 그냥 돌려서 빼주는 타입이라 이라면 어, 이 제품 같은 경우 이렇게 나사 방식을 채택해 준걸볼 수가 있네요. 네. 버클 같은 경우는. 밀턴 로가 들어간 버클이고 그 18에 18이기 때문에 어, 이렇게 스트레이트로 떨어지는 것도 볼수 있습니다. 그리고 이 부분은 이제 가죽을 덧대주는데 이제 가죽을 안 덧대주면 되게 금방 망가지거든요. 그래서 나토 밴드 구입하실 때도 굳이 해밀턴 밴드가 아니더라도 이쪽에 가죽으로 박음질이 되어 있는 걸 구입하면 조금 더 내구성 있게 사용한다는 부분도 참고하시면 좋을 것 같습니다. 네. 시계를 좀 가까이서도 보여드릴게요. 네 이렇게 해서 오늘은 해밀턴 카케 에비에이션 모델을 리뷰해 드렸고요 다음번에 또더 다양한 시계들로 찾아뵙도록 하겠습니다 감사합니다